हाँ जी एनी वन फ्रॉम एट ई यस वन स्टूडेंट इज देयर नियर दी माइक एट ई they are all perfect squares so today what we are going to discuss is about squares and square roots how can we say that all the numbers that i have written here they are perfect squares what is a perfect square if i have a number and i multiply it with itself only then the result i get will be a perfect square how do we get perfect squares by multiplying the number with itself now tell me if i multiply a number with 2 will i get the square here i am saying square of a number means perfect square means multiply the number with itself second thing i am doing is i am multiplying number with 2 will this be a perfect square is there any difference between x square and 2x koi ha na kuch to bol diya karo kuch farak hai 2x mein aur x square mein ki ek hi baat hoti hai difference hai When we say 2x means we are multiplying number with two. यहाँ पर अगर आप four की बात करते हो, तो two into two, I am doing square or I do two x. Both are same, but that is not true for other numbers. Let us say three. Three square is three into three and two times x. May if I put it as three, my answers are not same. so lot many times there is a lot of confusion between squaring a number and doubling a number when i am doing x into x i am taking the square of the number but i am when i am multiplying it with 2 i am taking double of the number so this confusion should not be there at any stage now before we start let us see aapko module mile hue do you have modules with you एक्टिविटी शीट है इसमें पहले कुछ क्वेश्चंस है और पीछे एक्टिविटी निकालो जरा एक्टिविटी शीट एक बार जरा पढ़िए और देखिए क्या समझ में आ रहा है टेक आउट योर मॉड्यूल एंड फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन एंड इन द बैक देयर इज वन एक्टिविटी शीट गिवन What it uh, what it says is arrange twenty five balls equally in rows so that number of rows is equal to the number of balls in each row. करो जरा हाँ करो करो फटा फटा arrange करो कितनी rows बनाओगे और हर row में कितने number डालें आपको जितनी रोज रखनी है उतनी ही बॉल्स उसमें रखनी है टोटल ट्वेंटी फाइव बॉल्स आर देयर विद यू सो हाउ मेनी रोज आर यू गोइंग टू मेक एंड हाउ मेनी बॉल्स आर यू गोइंग टू प्लेस इन ईच रो फाइव फाइव सो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बॉल्स इन ईच रो एंड देयर आर फाइव rows etc so total 25 it means what i am getting i am getting a square right if i am arranging it like this i am obtaining a square i can say the length of the square is 5 units this is 5 units this is 5 units so every square number can be expressed in terms of squares you must have read about it square numbers means which can be arranged in squares why the seventh class is being admitted here why is i am getting seventh g seventh d eighth d is already in and there is one more seven d is in the waiting room 
एथ डी इज ऑलरेडी इन चलिए एनीवेज वेन एवर आई हैव अ स्क्वायर नंबर इट मींस आई एम एबल टू अरेंज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स नाउ रीड द बी पार्ट अरेंज 28 बॉल्स इक्वल इन रोज सो दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच रो एक सेकेंड बच्चों वेट करना है सेवेंथ वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं यार जी यहाँ पे सेवेंथ के सेक्शन आ रहे हैं एक बार बात कर लो कैसे कर रही है एट्थ के आ गए हैं सेवेंथ के फिर से आ रहे हैं के तीन चार सेक्शन आ गए हैं एक तो एडमिट कर चुकी मैं तीन हो रही यस कैन यू अरेंज ट्वेंटी एट इन द सेम मैनर एज यू हैव अरेज ट्वेंटी फाइव is it possible no no i can't do it because whatever number of balls i take number of rows and number of columns is not becoming equal so what can i say about the number 28 is it a perfect square no it is not a perfect square now there are few questions given first two questions we have already answered third is how many balls are is uh, second ka ye part hai how many balls are left is it a perfect square when i am arranging 28 i am trying to arrange 28 balls yes i am left with how many balls ye par jo admit ho raha hai unko kya karu main par bathe rang hai sir मुझे नहीं बता देख लो यस सो ट्वेंटी एट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर एंड इफ आई एम ट्राइंग टू अरेंज देम इन रोज देन थ्री बॉल्स आर लेफ्ट इट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट ट्वेंटी एट इन टू अ परफेक्ट नंबर बाय सब्रैक्टिंग समथिंग वॉट इज दैट नंबर दैट आई शुड सब्रैक्ट थ्री If I subtract three from this, the resulting answer is going to be a perfect square. That is twenty-five. Next, हमारे पास पूछा गया है. Question is how many more balls are required in B to make it a perfect square? Now there are two things. One is I am saying what can I remove from twenty-eight to make it a perfect square? Another thing can be what can I add into twenty-eight to make it a perfect square? ट्वेंटी If they say what is to be added, so I should know the next square possible number, which is nearer to twenty-eight. That is thirty-six. So I am going to add how much in it? Eight. So twenty-five is a perfect square, which can be expressed, represented in terms of square. While twenty-eight is not a perfect square, I am not able to arrange it so that the number of rows and uh, Balls in each row becomes equal. So if I want to do that, there are two choices with me. One is I remove three balls. Another is I add six balls. So you get questions based upon the concept where you need to add something or you need to subtract something to make the given number as perfect square. Now there are few properties you must be quite aware of those. If a number is ending with zero, its square will end with five. Ah, huh? if a number ends with zero, then its square will end with five. And zero, zero, zero only. If number ka unit digit zero hai, to square ka unit digit bhi zero. Agar one hai ya nine hai unit digit. 
तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर एंड हेयर आई एम राइटिंग यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर स्क्वायर ऑफ नंबर फॉर जीरो इट इज जीरो फॉर वन और नाइन इट विल बी वन 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 का स्क्वायर वन नाइन का स्क्वायर करते हो एटी वन सो वन एंड नाइन इफ अ नंबर इज एंडिंग विद वन और नाइन इट्स स्क्वायर इज गोइंग टू एंड ऑलवेज विद वन नाउ इफ आई हैव से टू और फोर सॉरी टू और एट दे स्क्वायर आर गोइंग टू एंड विद टू का स्क्वायर फोर एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सो वेर एवर यू हैव अ वेरी बिग नंबर इट इज एंडिंग विद द यूनिट डिजिट एज एट वेन एवर यू डू इट्स स्क्वायर द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर इज गोइंग टू बी फोर थ्री और सेवन यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज थ्री The unit digit of its square will be nine. If it is seven, then also it is nine. If I have four or six, six, six. six. If I have five, it, five. It means the numbers which are ending with zero, one, four, nine, six, five. can be perfect squares there is a very very important point numbers ending with 0 1 4 9 6 and 5 can be perfect squares there is a word i am using can be it means ho bhi sakte hain aur nahi bhi ho sakte hain compulsion nahi hai ki aage unit digit ye aa gaya to square honge hi honge na aisi baat zaruri nahi hai par probability hai ki ho jaye But if your number is ending with other than these, other than these का मतलब क्या हो गया टू थ्री सेवन एट यही बच गए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इफ यूर नंबर आर एंडिंग विद दीज थ्री नंबर देन आई एम श्योर दे कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वेस वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते तो आउट राइटली देख करके आप बोल सकते हो कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट टू थ्री सेवन या एट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए अगर वो इनमें से किसी डिजिट पे एंड हो रहा है तो मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है श्योरिटी से नहीं बोल सकते ठीक है अब कुछ नंबर्स को तो देख करके आप बता सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है लेकिन कुछ के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है चेक करने के लिए कि परफेक्ट है या नहीं उसकी बात अभी करते हैं जरा उससे पहले अगर किसी नंबर के एंड पर नंबर ऑफ जीरोस ऑड हो तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा जीरोज के साथ देखो जीरो किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड पे कब आती है जब जब उस नंबर के एंड पे जीरो आ जाता है तभी आती है अब सपोज मेरे पास दस है आप दस का स्क्वायर करोगे तो कितनी जीरोस आई दो अगर मैं ट्वेंटी का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आंसर आया फोर हंड्रेड टू जीरो इफ आई एम हैविंग से टू हंड्रेड टू हंड्रेड का स्क्वायर करूंगी तो हाउ मेनी जीरोज विल आई गेट फोर जीरो तो क्या कोई भी नंबर आप सोच लो देखो स्क्वायर नंबर के एंड पे जीरो कब मिलना है जब आपके नंबर की यूनिट डिजिट जीरो हो जाए अब अगर एक जीरो पड़ी है स्क्वायर करने पे दो बन जाएंगी दो पड़ी होंगी तो चार बन जाएंगी तीन पड़ी होंगी तो छह बन जाएंगी चार पड़ी होंगी तो आठ बन जाएंगी क्या कभी भी ऐसा नंबर जिसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरो हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा नहीं हो सकता so what we will say any number ending with odd number of zeros any number ending with 
odd number of zeros cannot be a perfect square. Any number which ends with odd number of zeros can ye, ye class make our chicken up the square and square roots chapter. Yes. So any number which ends with odd number of zeros that cannot be a perfect square. But does it make true ki agar even number of zeros home? So number hamesha perfect square hoga. Kya ye koi compulsion hai? हाँ जी अदर वे राउंड हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ गई तो आउटराइटली देख के हम कह देंगे कि स्क्वायर हो ही नहीं सकता लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हो दो हो चार हो छह हो तो क्या हम श्योरिटी से कह पाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा no. नहीं है कि वो हो या ना हो अब ऐसी सिचुएशन है सपोज मेरे पास है फिफ्टीन आपने बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है इसके एंड में दो जीरोस आ गए मतलब नंबर ऑफ जीरोस इवन हो गई हैं विल इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर हाउ विल यू टेल मी हाउ विल यू व्हाट प्रोसेस आर यू गोइंग टू फॉलो टेल मी दैट जल्दी से सोचो और जिसको समझ में आएगा वो मुझे बताएगा नंबर गिवन टू यू इज फिफ्टीन यू हैव टू टेल वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट नंबर ऑफ जीरो आ रही है तो पॉसिबिलिटी है कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए अब सोच के बताओ है या नहीं है कैसे बताओगे मुझे Anji, fifteen hundred. Is it a perfect square or not? How you tell this thing? Prime factorization. करके बताते हैं कुछ करते हैं ऐसे करो फिर जरा पंद्रह सौ का prime factorization. Sixth class में पढ़ी थी आपने prime factorization. जल्दी से करो और बताओ जरा मुझे देख के क्या ये perfect square है? जल्दी बोलो सबसे पहले दो प्राइम फैक्टर आ गया सेवन फिफ्टी फिर दो क्या आएगा थ्री सेवेंटी फाइव अब अगला प्राइम फैक्टर थ्री ठीक है दिस नंबर इज डिजिबल बाई थ्री सो सेवन प्लस थ्री टेन प्लस फाइव फिफ्टीन थ्री थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री फाइव जा फिफ्टीन नाउ नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज मैम फाइव फाइव वेन आई डिवाइडेड विद फाइव वट आई एम गोइंग टू गेट आई एम गोइंग टू गेट ट्वेंटी फाइव अगेन विद फाइव आई गेट फाइव अगेन विद फाइव आई गेट वन सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड आर टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर नो वॉट वी हैव टू सी वी हैव टू सी द पेयर्स इफ एवरी फैक्टर कैन बी पेयर्ड देन ओनली दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर अदरवाइज दैट इज नॉट एट ऑल अ परफेक्ट स्क्वायर Here I can do pairing of two and two. I can do pairing of five and five. Three and five are left out numbers. So fifteen hundred is not a perfect square. This is how we check whether the given number is a perfect square or not. Okay. There is another property which you must have read is. Square of a natural number n is equal to the sum of first n odd natural numbers. See, first two odd natural numbers ko add karein to kya rahe? Four, which is square of two. If I add first three odd numbers, what is the sum? 
9 and this is if i add first four odd numbers tell me what will be the answer 1 3 5 next odd number is 7 9 plus 7 16 which is four. मतलब मैं जितने ऑड नंबर्स को ऐड कर रही हूं जो सम बन रहा है वो क्या बन रहा है जितने किए कौन से किए नहीं जितने किए हाउ मेनी टू टू ऑड नंबर्स एडेड गिव्स टू का स्क्वायर थ्री ऑड नंबर्स एडेड गिव्स थ्री का स्क्वायर फोर ऑड नंबर्स एडेड गिव्स फोर का स्क्वायर बट फर्स्ट फोर ये नहीं कोई से चार ऐड कर लो नो First four or first two or first three natural uh, odd natural numbers. If you add, their sum is the equal. Uh, their sum is equal to the. Jitne number kiye, utne ke square ke barabar is your sum. ठीक है जी. अब हम थोड़े से जरा question देखते हैं. फिर आगे चलेंगे. Uh, MCQ से start कर रहे हैं. First question is, which of the following numbers could be a perfect number? Kaun sa hai? Ye nahi poochha gaya. Kaun sa perfect square ho sakta hai? Kyunki hame malum hai, any number which ends with 2, 3 and 8 cannot be a perfect square. Iska matlab sirf probability kiski hai? D part ki that is 913936 only that can be a perfect square. Whether that is a perfect square or not, abhi ye nahi pata mujhe. Lekin probably ho sakta hai. Abhi hai ya nahi, I can't say. Chaliye ji. Next, can a prime number be a perfect square? No. Aapko malum hai prime number kya hoti hai? Let us say 17. Kaise mil rahe hai? One and a number ko itself multiply karke aapko primes milte hai. Prime numbers wohi hai jin ke sirf dohi factor hai. One and the number itself. So if I am multiplying one and 17, I, my answer is becoming 17. But for squaring the number, I must multiply the number with itself. So if a number is a puff, a number is a perfect square, then it cannot be prime. Perfect square, hai, let us say 36. Kaise mila? 6 ko 6 se multiply karke. Iska matlab, iske jo factors hai, one or itself ke lab obviously hai hi. Iska matlab, ye prime nahi ho sakta. So can a prime number be a perfect square? My answer is, no, it cannot. Agla batao ji. The value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 till 25 is, abhi 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 humne property kari hai. We are adding the odd numbers. Can you tell me, 1 se leke 25 tak, kitane odd numbers banenge? 13 odd numbers. So their sum should be 169. Deko, hum kya kar rahe hain? Humne 1 plus 3 plus 5 plus 7 or end me ja kar ke, mere paas diya hai 25. इसका मतलब मैं 25 तक जितने भी odd numbers आ रहे हैं सबको add कर रही So I should know how many odd numbers are there starting from 1 till 25. There are 13 odd numbers. Okay, ये बात भी थोड़ी सी important है. Let us say अगर total numbers even हो, ध्यान से इस बात को समझ लेना. Let us say I start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Total number है? दस इसमें कितने इवन है कितने ऑड है गिनने की जरूरत नहीं इवन फाइव ऑड जब टोटल नंबर इवन हो तो उसमें से आधे इवन होते हैं आधे ऑड आई नीड नॉट टू काउंट अगर मैं कहूं 200 तक मैं जा रही हूं तो हमें पता है सो इवन सो ऑड इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टिल 400 200 इवन 200 Odd. As any game, give never jangi. Abit of this beast was asked and puts her in the cholo gin below. I can make a one thousand the kitten odd number. So you, you are not able, you won't be able to count. I mean, it will take a lot of time. You'll be able to count, but it'll be wastage of time. So, other total number even home. So, even or odd, odd, barabar oja. Yahapa hamne dekha ye one, three, five, seven, and nine. 1, 2, 3, 4, 5 odd numbers and 5 even numbers. But if total number 11 kar do, so odd kitne ho gai? 6. 6 or even ho gai? 5. But so, jab bhi total number odd ho, 
टोटल नंबर ऑफ नंबर दैट आई हैव इज ऑड देन ऑलवेज और वो भी कंजिकेटिव काउंटिंग नंबर्स अगर आप चल रहे हो राइट राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड से वन से लेकर के ग्यारह तक जा रहे हैं तो ऑड छन पांच ऐसे जब हम पच्चीस नंबर्स पर गए तो पच्चीस ऑड है इसका मतलब ऑड कितने होंगे तेरह और इवन कितने होंगे बारह अगर मैं जाऊं सपोज थर्टी सिक्स नंबर्स तक हाउ मेनी इवन हाउ मेनी ऑड बोलो जी थर्टी सिक्स तक जाऊं तो कितने इवन कितने ऑड एक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इवन ठीक है जी तो अगर हम पच्चीस तक गए तो पच्चीस का आधा आधा करते तो बारह बारह पच्चीस तक जा रहे हो तो एक नंबर बढ़ा दो किस में ऑड वाले में जी तो तेरह ऑड और आपके बारह इवन तेरह ऑड नंबर्स का एडिशन इज तेरह का स्क्वायर विच इज वन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री इज डी वन सिक्स नाइन आगे चलते हैं इफ देर इज अ क्लॉथ ऑफ एरिया सिक्स थर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर कैन वी मेक अ स्क्वायर टेबल क्लॉथ आउट ऑफ इट विद लेंथ ऑफ ईच साइड एज ट्वेंटी नहीं बना सकते क्यों नहीं बना सकते क्योंकि अगर स्क्वायर की साइड 26 है तो उसका एरिया कितना है आपको मालूम है 26 सिक्स इंटू ट्वेंटी स्क्वायर का एरिया इज लेंथ स्क्वायर 26 सिक्स इंटू ट्वेंटी सिक्स वॉट इज ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी सिक्स हाँ जी कितना होता है 26 26 लेकिन मेरे पास जो क्लॉथ अवेलेबल है दैट इज जस्ट 634 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आई एम हैविंग 636 आई कैन नॉट मेक अ स्क्वायर क्लॉथ आउट ऑफ दिस आंसर हियर बिकम्स नो दैट इज नॉट पॉसिबल नेक्स्ट देखो जी द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज वन मीटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन टू यू एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द स्क्वायर ये शाबाश जल्दी से करिए और मुझे आंसर बताइए विच वन इज दी आंसर बातें नहीं बातें नहीं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हाँ जी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज फोर टाइम्स दी साइड ये सभी को मालूम है दिस इज गिवन टू बी हाउ मच फोर टाइम एल अगर साइड ले लें तो दिया है 176. सेवेंटी सिक्स वॉट इज एल वन सेवेंटी सिक्स डिवाइड बाय फोर 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 जा सिक्सटीन एंड फोर फोर जा सिक्सटीन सो साइड आ गई है स्क्वायर की फोर्टी फोर सेंटीमीटर अब चाहिए मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ जी कैसे निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी सेकंड का बी थर्ड का डी फोर्थ बी फिफ्थ सी सिक्स को अभी हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं 
असर्शन इसम पे चलते हैं हम फर्स्ट असर्शन इज वन जीरो फाइव सेवन कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड पर हमने देखा था सेवन नहीं आ सकता कौन कौन से नंबर आ रहे थे जीरो वन फोर फाइव सिक्स एंड नाइन कैन बी देयर एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सेवन कैन नॉट बी देयर सो असर्शन तो हो गई गलत फिर है नंबर्स हैविंग टू थ्री सेवन और एट एट यूनिट्स प्लेस आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर दिस इज परफेक्टली ओके नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ नाइन थाउजेंड दिस इज ट्रू नाइन थाउजेंड का जब आप स्क्वायर करेंगे नाइन थाउजेंड के एंड में तीन जीरो हैं नाइन थाउजेंड इंटू नाइन थाउजेंड स्क्वायर करने का मतलब है मल्टीप्लाइंग द नंबर विद इट सेल्फ तीन जीरो इसकी तीन इसकी नाइन इंटू नाइन एट्टी वन एंड इन द एंड देर आर सिक्स जीरो नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ नाइन थाउजेंड एंड सिक्स दिस इज करेक्ट नेक्स्ट इज अंबर विच हैज ऑड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू Assertion true, reason true. So what is the answer? A. Huh? A. A. So he is going to explain how he is doing it. It is not explaining it. Both the statements are true in itself, but in the first one, the reason is not to take anything from the first one. Is it? पहले में बोला गया नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ दिस इज सिक्स नंबर विच हैज ऑड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इफ दिस वुड हैव बीन कि हम पहले दे देते कि नाइन हंड्रेड इज अ परफेक्ट स्क्वायर या इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और नीचे रीजन देते देन दो वुड हैव बीन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो यहां पर असर्शन अपने आप में ट्रू है रीजन अपने आप में ट्रू है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है सो आंसर हेयर इज बी नेक्स्ट असर्शन रीजन में हमने जो बात की है दैट इज रिगार्डिंग ट्रायंगुलर नंबर्स व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगुलर नंबर जैसे स्क्वायर नंबर्स हैं जिनको खुद के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें और आंसर जो मिलता है वो स्क्वायर नंबर्स होते हैं ऐसे ही ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं या स्क्वायर नंबर्स को हमने क्या कहा था स्क्वायर नंबर्स आर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर सो वट आर ट्राइंगुलर नंबर Which can be expressed in the form of triangles. One is considered as a triangular number. Then I can represent three as a triangle. So this is a triangular number. Next is can be represented. This can. This is something that is looking like a triangle. So six ha gaya. Agla triangle number bata sakte ho kya hoga? हाँ जी वन टू थ्री और अगली चार डॉट्स आनी चाहिए तो ट्राइंगल बना सिक्स प्लस फोर टेन वन वन एक यहां पे सिंगल रो बनाई वन की फिर अगली रो बनाई दो डॉट्स की तो वन प्लस टू करके तीन आया अगले में क्या किया तीन डॉट्स वाली रो मतलब इसमें तीन ऐड कर दे तो छह आएगा अब इसमें चार डॉट्स ऐड कर दें तो टेन आ गया सो अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होना चाहिए हाँ जी बोलिए वॉट शुड बी द नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर अब क्या करोगे ये तो ऐसा पड़ा ही है अब इसमें और हमने एडिशन करनी है तो कितनी एडिशन पांच की तो क्या बन जाएगा पंद्रह अगला क्या होना चाहिए जल्दी से पैटर्न सोच के बताओ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर ट्वेंटी वन सो 
to get the triangular numbers what we need to do we need to add previous triangular number mein 2 3 4 5 6 7 aise add karte jaye to agle triangular numbers milte chale jate hain to pehla triangular number 1 1 mein 2 add hua 3 फिर तीन में तीन ऐड हुआ छह छह में चार ऐड हुआ दस दस में पांच ऐड हुआ पंद्रह पंद्रह में अब छह ऐड करोगे तो नेक्स्ट आएगा ट्वेंटी वन फिर सात ऐड करोगे ट्वेंटी एट सोन एंड सो फोर्थ सो दीज ऑल आर योर ट्रायंगुलर नंबर्स हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आर ट्रायंगुलर नंबर्स यस ओके तो अब मुझे यहां पर क्या कहा जा रहा है सम ऑफ राइट डाउन सम ऑफ बताना ये सही है या नहीं सम ऑफ टू consecutive triangular numbers is a perfect square is it okay take any two consecutive triangular numbers say 1 and 3 if i add 1 and 3 i am getting 4 is 4 a perfect square um, yes if i take 10 and 15 2 consecutive triangular numbers what am, what am i getting 25 is that a perfect square yes and see if i take 15 and 21 sum is 36 which is again a triangular again a square number so kya kaha gaya mujhe sum of two consecutive triangular numbers is a perfect square तो यहां पर जो असर्शन दे रखी है वो तो चलो दिखी रही है सामने से ट्रू ही है वन प्लस थ्री किया फोर आया फोर इज टू का स्क्वायर फिर थ्री प्लस सिक्स किया नाइन आया विच इज थ्री का स्क्वायर फिर सिक्स प्लस टेन किया सिक्सटीन आया फोर का स्क्वायर और हम कर क्या रहे हैं वन और थ्री एड कर रहे हैं थ्री सिक्स सिक्स टेन टेन फिफ्टीन सो आई एम एडिंग कंजिव ट्राइंगुलर नंबर असर्शन इज ऑब्वियसली ट्रू नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है इफ एन इज अ पॉजिटिव नंबर देन सम ऑफ एनएथ एंड एन प्लस वन एथ ट्राइंगुलर नंबर यहां थोड़ा सा समझना वन इज फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर थ्री इज सेकेंड ट्राइंगुलर नंबर थ्री इज सेकेंड ट्राइंगुलर नंबर सिक्स इज थर्ड This is fourth. This is fifth triangular number. This is sixth triangular number. So on and so forth. अब हमें यहाँ क्या जा कहा जा रहा है? If n is a positive integer, then sum of nth and n plus one nth triangular number. Suppose n को मैं कह दूँ तीन. तो मैं कौन से numbers की बात कर रही हूँ? Third triangular number and fourth triangular number. This is third. This is fourth. Sum is sixteen. And sixteen is four ka square, which is three plus one square. मैंने इस statement के हिसाब से n को लिया था third. तो मुझे यहाँ पे statement क्या बन गया? अगर हम n की terms में ना सोचें, general सोचें, अगर मैं n को तीन लेके चल रही हूँ, तो मुझे क्या कहा जा रहा है? Third triangular number और fourth triangular number का जो sum होगा. That is the square of three plus one at. Uh, that is the square of three plus one. That is four ka square. ऐसे ही जब मैं कहूँ कि मैंने fifth और sixth लिया, तो मेरे पास oh, sorry fifth और sixth number है twenty one. Answer आया thirty six. That is five plus one ka square. Okay, so this statement is also true, and now it is giving you the correct explanation for the assertion also. So here, assertion is true, reason is true, and is the correct explanation also. Next here, हाँ जी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में देखा जाए तो ये कह रहा है 22 नंबर होंगे व्हाट इज 11 का स्क्वायर 121 बारह का स्क्वायर 
144. How many numbers are there between 121 and 144? Number lying between 121 and 144. 23. 23, yes. Eh? Hamne kaha, lying between 121 and 144. Between. When I say between, ye dono leaving these two. So how many numbers will be there? 121. Number of natural numbers lying between 11 square and 12 square. 121. Up 122 से लेकर के 130 तक जाएंगे कितने नंबर हुए? Nine, including 122. 122, 123, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. ठीक है जी, फिर 31 से 40 तक जाएंगे कितने हो जाएंगे? Ten. और फिर आप 41 से 44 तक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ना हमें जाना है 43 तक तीन आ गए क्योंकि हमने ये दोनों तो छोड़ने हैं तो कितने नंबर आए 22 आए समझ में आई है बात 121 नहीं काउंट करना 144 भी काउंट नहीं करना तो 122 से 130 तक गए नाइन नंबर्स 131 से 140 में दस नंबर और फिर 41 42 43 तीन नंबर 144 भी नहीं लिया 121 भी नहीं लिया so, क्या मेरी assertion true है? Yes. अब यहाँ पर हमें ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दे और हम count करने बैठेंगे. No. क्या लिखना है मुझे? Number of natural numbers. Number of natural numbers lying between n square and n plus one का square is two n. Number of natural numbers lying between n square and n plus 1 ka square is 2n. Matlab, agar do consecutive numbers ke square kar rahe ho, to unke in between, kitane number lie karenge? Twice of n. Jaysay humare paas ab yaha par n kya hai? 11. n plus 1 kya ho gaya? 12. Inke beech mein number poochhe gaya, to 2 times n. That is 20 two numbers. Do you understand? Yes, ma'am. If I'm saying you have to tell natural numbers lying between 13 square and 14 square, what will be your answer? Thirteen square and fourteen square ke beach me kitha number lie karne hai? Two n. What is n here? Thirteen. So how many numbers? 26. मेरी बात को समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं पहले ये बताओ मुझे. तो फिर जल्दी से सबका जवाब आना चाहिए. Everybody should speak up. If I am saying 21 square और 22 square के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? What? जल्दी से बोलो आंसर. मुझे बहुत मुश्किल बात है. मैंने कहा दो consecutive numbers हैं. एक n है एक n plus one है जैसे यहाँ 21 और 22 लिया तो n क्या है यहाँ पर बेटा फिर 21 21 का double 42 is your answer क्या सोचते जा रहे हो इतनी देर से if I am saying 19 square and 20 square जल्दी बोलो what is the answer eight ये मेरा n इसका twice that is 38 ठीक है जी, let us say, मैं कहूँ 51 का square and 52 का square, how many natural numbers between these two? 102. मेरी बात को समझ में आई कि नहीं आई? Yes. चलिए, तो यहाँ पर assertion तो हो गई है आपकी, true. The reason दिया है, the square of a number is equal to the sum of that many odd numbers starting from one. ये हमने देखा अगस्त 1 से स्टार्ट करके दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो दो का स्क्वायर आता है 1 से स्टार्ट करके तीन ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो तीन का स्क्वायर आता है सोन एंड सो फॉर्थ इसका मतलब असर्शन भी ट्रू है आपका और 
रीजन भी ट्रू है लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है ठीक है जी सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स विच यू आर सपोज टू रिमेंबर इस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जैसे असोशन रीजन है ऐसे चीजें आ सकती है नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए जी क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट What do you mean by Pythagorean triplet? Can you give me any example of Pythagorean triplet? क्या कोई बता सकता है क्या होते हैं Pythagorean triplets? Pythagoras theorem पढ़ी थी सेवेंथ क्लास में क्या थी Pythagoras theorem? Hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square. मतलब अगर मेरे पास तीन नंबर हैं उन तीनों का स्क्वायर कर दूं कि नहीं दो को ऐड करने से तीसरा नंबर मिल जाए तो जो नंबर्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो इजीएस्ट पॉसिबल एग्जांपल हम लेते हैं तीन चार और पांच तीन का स्क्वायर क्या नौ चार का क्या सोलह पांच का क्या पच्चीस इन दोनों को ऐड करने से ट्वेंटी फाइव मिल रहा है सो थ्री फोर एंड फाइव दे आर फॉर्मिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब इन जनरल हम क्या कहते हैं कि अगर एक नंबर टू एम है तो दूसरा बोलो फटाफट से एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन कंडीशन है एम शुड बी ग्रेटर देन वन एंड शुड बी अ पॉजिटिव इंटेजर एम को कैसा होना है वन से बड़ा और पॉजिटिव इंटीजर अगर होगा तो ये तीन नंबर आपको क्या देते हैं पाइथागोरियन चप्पल समझ में आ रही है कुछ बात यस इफ आई टेक एम एस टू नंबर क्या हो जाएंगे चार टू का स्क्वायर माइनस वन टू का स्क्वायर प्लस वन देखो यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात हमने की थ्री फोर एंड फाइव ओके बट कंडीशन क्या है एम को कैसा रखना है वन से बड़ा और हमेशा क्या होना चाहिए उसको पॉजिटिव इंटीजर ठीक है जी तो क्या क्या नंबर है मेरे पास टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन ओके टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको सिक्स एमसीक्यू देखो दी पाइथोवर इन ट्रिपलेट विद द स्मॉलेस्ट नंबर टेन सिक्स एमसीक्यू पाइथागोर इन ट्रिपलेट बताना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर नंबर हमने कहे एम स्क्वायर माइनस टू एम एंड एम स्क्वायर प्लस वन तो अब हम क्या करें नंबर्स कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ जरा देखिए जरा क्या करते हो ट्राई करो जल्दी से फटाफट स्मॉलेस्ट नंबर दस है टेन को टू से डिवाइड करेंगे ओके okay, करो देखो जरा क्या करते हो अगर आप 2m को 10 लेकर के चलेंगे तो m आ गया पांच ठीक है जी अब इफ यू आर टेकिंग 2m एम एस टेन एम एस बिकमिंग फाइव तो नंबर क्या हुए फिर ये 10 हुआ पांच का स्क्वायर 25 फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर एंड एम स्क्वायर प्लस वन ट्वेंटी सिक्स इज दिस फॉर्मिंग अ पाइथोवर एंड ट्रिपलेट Yes. 24 and 26. 10 square is 100. 24 ka square is 576 or 26 ka square is 676. So 
सो द आंसर इसमें गलत दिया है दिस इज टेन ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सिक्स इट इज गिवन टू बी सिक्सटीन मेक इट ट्वेंटी सिक्स ए ऑप्शन क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रही है टेन और ट्वेंटी फोर दोनों पड़े हैं आपके पास सो नेक्स्ट इज ट्वेंटी सिक्स ए ऑप्शन में करेक्शन कर लो टेन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ठीक है जी अब जरा जब भी आपको इस तरीके से दिया होगा इवन नंबर था दस तो मैंने इसको किससे इक्वेट किया टू एम से क्योंकि एम कैसा चाहिए था इंटीजर क्वेश्चन में दिया है कंडीशन में दिया एम शुड बी एन इंटीजर ठीक है जी अब असर्शन रीजन देखो लास्ट वाला थ्री फोर एंड फाइव फॉर्म ऑफ पाइथोगेरियन ट्रिपलेट एज थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर ट्रू वेन दम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ अनादर नंबर वी से दैट दीज थ्री नंबर फॉर्म ऑफ पाइथोगोरियन ट्रिपलेट इज इट ट्रू ट्रू इसका मतलब मेरे पास असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है सो माई आंसर इज Which one? A. Answer in this case is A. Assertion true, reason true, and correct explanation also. Sorry. So my answer in this case is going to be A. ठीक है जी. तो आज हमने बात करी है कि square numbers क्या होते हैं. कुछ properties. अगर वन फोर नाइन सिक्स फाइव में से किसी नंबर से एंड हो रहा है मेरा नंबर तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है जरूरी नहीं है हो बट हो सकता है इनको छोड़ करके अगर किसी नंबर से एंड हो रहा है तो हो ही नहीं सकता फिर हमने कहा कि अगर हम जितने वन से स्टार्ट करके जितने और नंबर्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर और जितने एड किए होंगे उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा फिर हमने कहा एन और n प्लस वन के स्क्वायर के बीच में टू एन नंबर एग्जिस्ट करते हैं फिर हमने बात की कि अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता इवन होने पे हो सकता है लेकिन वही बात जरूरी नहीं है कि हो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है फिर हमने कहा ट्राइंगुलर नंबर्स के बारे में हमने बात की ट्राइंगुलर नंबर मीन द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल पहला ट्राइंगल नंबर वन फिर थ्री और ऐसे ही पिछले ट्राइंगुलर नंबर में एक और वन टू थ्री फोर फाइव एड करके ट्राइंगुलर नंबर हमें मिलते चले जाते हैं और फिर हमने कहा अगर हम एन एंड एन प्लस वन है तो ट्राइंगुलर नंबर को एड करते हैं तो एन प्लस वन का स्क्वायर हमें मिल जाता है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी स्क्वेयर के बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे स्क्वेयर रूट के बारे में ओके okay, बच्चों ओके okay, जी थैंक यू बाय बाय बाय